Bien, effectivement, je, je suis kinésithérapeute. Je voudrais rassurer les personnes. Je, je me soigne pour euh, essayer de faire mieux. Non, c'est vrai, je, je, suis assez, euh, je suis assez touché par euh, à la fois euh, le film qu'on a vu tout à l'heure, d'une part, et puis aussi, euh, aussi les, les, ce qu'on a entendu euh, cet après-midi, notamment euh, ton enquête, Sylvain, qui euh, quand même ne peut que nous interroger sur nos pratiques euh, quotidiennes euh, de, en rééducation. Alors, euh, la, douleur, euh, la douleur chronique, la kinésithérapie, effectivement... Euh, c'est important, c'est important puisqu'il y a des chiffres que vous avez donnés déjà. Euh, et puis aussi, euh, euh, première cause de handicap, euh, euh, première cause de euh, limitation de la participation sociale. Moi, je voudrais donc m'intéresser de, de mon point de vue de kinésithérapeute, évidemment, aux douleurs euh, musculo-squelettiques en disant que d'abord, d'abord et avant tout, il y a une action préventive. Une action préventive et, et certainement que dans ce cas-là, la kinésithérapie, a euh, un rôle majeur. Un rôle majeur, alors, euh, qu'est-ce que cette action euh, préventive Se dire, euh, mais s'interroger. S'interroger, se, toujours se poser la question, est-ce que cet enfant-là que j'ai entre les mains, est-ce qu'il est, qu est douloureux Est-ce qu'il souffre euh, et, euh, et bien sûr, le petit enfant, finalement, euh, peut-être qu'il a un squelette, euh, euh, des muscles qui sont euh, normaux à la naissance, mais on a parlé tout à l'heure de douleurs neurologiques, Peut-être euh, évidemment que ces enfants-là aussi souffrent. Et, et ce que peut faire, au moins dans ce cadre-là, euh, c'est au moins donc s'interroger. Est-ce que c'est de la douleur Est-ce que c'est de l'inconfort Peut-être des choses un petit peu différentes. J'y reviendrai un peu plus tard. Et puis ce qu'on doit faire à ce moment-là, ce que tout kinésithérapeute doit faire, c'est de calmer, c'est d'apaiser euh, euh, cet inconfort, cette douleur, parce que de toute façon, ça va nous servir après dans nos situations d'éducation motrice. Alors calmer, apaiser, comment Eh bien, euh, comment En euh, proposant euh, bah, des manœuvres, des manœuvres de décontraction automatique, c'est-à-dire que nous allons essayer par nos mains de modifier l'état de, de contraction euh, pathologique de ces enfants-là. On va bien entendu avoir en tête des mesures de prévention euh, des troubles orthopédiques, comment vient euh, en allant chercher euh, des amplitudes euh, les plus larges possibles, mais à partir du moment où on aura trouvé la, le relâchement chez l'enfant, l'apaisement chez l'enfant. Et là, ensuite, on va pouvoir effectivement proposer ce type de situation. On y reviendra, les étirements, on va en parler, bien entendu, et puis euh, proposer aussi des installations, des installations adaptées qui vont euh, permettre de, euh, de dans, la, dans le temps, qui vont permettre effectivement d'essayer de, bah, de garder cet état euh, de décontraction et, et donc de disponibilité par rapport de l'enfant par rapport à son environnement. La douleur induite par les soins, ouais, ça, ça me touche aussi évidemment. L'appareillage, euh, les mobilisations dans les, dans les activités de la vie quotidienne, les transferts et, bien entendu, la kinésithérapie. Et, et tout cela, vous voyez, euh, moi, me fait penser à la, à la nécessité de formation, de formation des professionnels, des kinésithérapeutes, oui, évidemment, pour le moins, mais aussi, euh, mais aussi des médecins dans leur... Euh, dans leur, dans leur consultation, dans leur façon d'aborder le corps de ces enfants, mais aussi euh, les éducateurs, bien entendu, et peut-être aussi, après tout, chez Marc, les professionnels, mais aussi les parents euh, qui, qui, avec qui nous pouvons partager aussi certaines manœuvres d'apaisement, des contractions. Vous voyez, moi, je me pose ce genre de questions. Est-ce que l'appareillage doit lutter contre une posture pathologique J'entends des fois des choses qui me font un peu bondir, euh, vous savez, il faut fléchir pour casser le chêne, vous voyez, casser le chêne de l'enfant tout de suite. On se dit, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ce n'est pas ça. C'est faire en sorte que l'appareillage puisse maintenir une posture préalablement modifiée. C'est une grande différence, vous voyez. Et, et, et ce n'est pas, pas toujours facile à réaliser, hein, bien entendu. Mais essayer de, de se poser ce genre de questions-là et 
trouver le moyen dans nos appareillages, dans nos installations assises par exemple, trouver le moyen d'avoir un relâchement. Après tout, nous-mêmes, nous vous êtes assis là, c'est bien aussi pour vous le relâcher. Je ne vois pas pourquoi ces enfants-là, ces personnes-là ne seraient pas autorisées aussi à se relâcher en position assise. Ce que j'appelle les petites agressions de la vie quotidienne, vous voyez, euh, c'est euh, dans l'habillage, c'est euh, tirer sur des bras pour passer des manches. Là, vous voyez, on s'y met à deux. Hein, hein, on s'y met à deux personnes pour tirer sur les bras, alors que cette personne que je connais un petit peu, bah, il est capable l'instant d'après de tendre son bras tout seul, vous voyez. Tirer sur les bras, porter, sous les, soulever sous les aisselles, vous voyez, des petites choses, des petites agressions quotidiennes mais qui, répétés tous les jours, tous les jours, vont aussi provoquer euh, cette, euh, ces problèmes douloureux. Et, 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 je, et là encore, la formation va pouvoir apporter euh, aussi, je pense, un, euh, disons un, un plus dans euh, la prévention de, de, de ces douleurs. Ah, et la kinésithérapie. La kinésithérapie, effectivement, on est face à des statistiques quand même alarmantes. Je vous l'ai dit, euh, Sparkle, tout à l'heure, on a entendu euh, votre étude euh, à laquelle vous avez participé, Isabelle, où là aussi, euh, 54% euh, des mobilisations articulaires sont, sont douloureuses. Un enfant sur deux, tes, tes chiffres, euh, Sylvain, bien sûr, là, je veux dire, euh, on ne peut pas, enfin, il faut, il, faut, il faut réagir par rapport à ça. Alors, après, je me dis, mais au fait, est-ce qu'on parle de la même kinésithérapie Après tout, est-ce qu'on parle de la même chose Est-ce que, vous voyez, moi j'ai appris que dans mes compétences de kinésithérapeute, j'étais là avant tout à, pour contribuer à lutter contre la douleur. Douleur et inconfort. Ouais, douleur et inconfort, c'est toujours, toujours dans, entre ces deux notions-là qu'on navigue. Peut-être moi, dans... Euh, dans mon travail de kinésithérapeute, j'ai pu, à certains moments, euh, peut-être être inconfortable avec certains enfants, certainement. Certainement, euh, vous savez, des prises euh, un peu trop appuyées, euh, des, euh, des enchaînements euh, trop rapidement faits, sans tenir compte suffisamment de l'activité du sujet, de son relâchement. Ouais, sûrement. Je sais qu'il y en a un ou deux dans la salle qui pourraient témoigner, peut-être. Mais après, tirer sur les muscles, tirer sur les muscles, mais... Mais d'abord, comment on fait pour tirer sur les muscles et, et, et pourquoi faire Pourquoi faire C'est ça qu'on pourrait se poser comme question. Vous voyez ce petit gars-là, deux, trois photos qui vont passer. Alors, il est dans un état de contraction très, très important. Bon, mais on a des, on a des manœuvres pour modifier cet état de contraction. On appelle ça entre nous des manœuvres de décontraction automatique. Là aussi, je vais y revenir tout à l'heure. Des manœuvres qui nous permettent, par notre toucher, par l'allongement progressif de modifier l'état de contraction, d'arriver à, des, à, des, à modifier le schème et, et, et finalement à retrouver des situations d'apaisement, de relâchement, vous voyez, sans, sans avoir eu à tirer sur ses muscles, sans avoir été douloureux. Et donc de pouvoir à ce moment-là proposer une posture où l'enfant va pouvoir agir sur son environnement, euh, par exemple, le, le voilà dans le voilà dans le dans le mouvement, vous voyez, parce que c'est pas seulement des photos qu'il faut montrer, c'est c'est une façon aussi, euh, euh, c'est une manière temporospatiale d'agir aussi, vous voyez. Euh, on envoie un message à l'enfant, l'enfant nous répond, on ajuste notre message, vous voyez, on est dans cette interaction là par rapport à cette modification de contraction. Voilà. Bon. Alors, euh, tirer sur des muscles, comment faire d'abord et pourquoi faire Pourquoi faire Alors, euh, j'ai pu avoir quelques, quelques, quelques études qui m'ont bien intéressé. Euh, Celle-ci, qui est une, une, une étude globale, si vous voulez, qui reprend euh, différentes études sur euh, l'intérêt des étirements passifs. En fait, euh, il y a très peu d'études. D'abord, c'est ce qu'on retient. Hein. Euh, cette, euh, cette étude des études là nous montre qu'il y a finalement très peu d'études qui, euh, qui sont valables, qui sont intéressantes à, à observer, à lire. 
Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque d'évaluation qui est d'évaluation rigoureuse. Donc, on ne sait pas très, très bien, finalement, évaluer. Et puis, dans ces techniques passives d'étirement, c'est toujours des techniques qui sont très variables, analytiques, globales, que sais-je. Et une autre étude m'a aussi intéressé, c'est que, là, des, ce sont des Canadiens, ils, ils ont interrogé des, des structures, des centres de rééducation, pour savoir d'abord combien de temps les kinésithérapeutes passaient dans ces manœuvres d'étirement. Alors, la moyenne, c'est autour de 25% de leur temps sur des aspects d'étirement passif. Bon, d'accord. Et pour quoi faire Eh bien, pour maintenir la qualité de la mobilité, pour valoriser les capacités fonctionnelles. Voilà les deux objectifs qui sont présentés. Mais le problème, c'est qu'on se heurte à des études qui nous montrent que bah, ce n'est pas si clair que ça. Ce n'est pas si clair. Et donc, euh, euh, peut-être qu'on passe, nous, kinésithérapeutes, euh, du temps d'abord à faire mal, et puis en plus euh, à, des, à des techniques qui, finalement, d'emblée, techniques d'étirement passif, sont inefficaces. Alors, moi, après, je me réfère aussi à, à, à mes maîtres, à ceux qui m'ont euh, euh, appris euh, les choses. Et, et bien entendu... Euh, euh, l'article euh, d'Alain Espargo, euh, euh, notamment, avec euh, un collaborateur, qui nous dit, bah, finalement, le muscle il a trois propriétés fondamentales, contraction, viscosité, élasticité. Et donc, euh, si on veut alors, étirer, tirer sur les muscles, là, il faudrait peut-être déjà quand même prendre en compte ces, euh, ces, euh, ces, euh, ces propriétés-là. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être diminuer l'état de contraction, modifier, hein, premièrement. Alors, euh, autre, euh, autre article, euh, autre maître que vous savez, bien sûr, Michel Lemétayé, qui a écrit hein, qui a des, des, des choses intéressantes dans ce domaine-là, notamment au niveau, au niveau de l'évaluation du, du, de l'angle poplité, les ischios jambiers. Il faut tirer sur les ischios jambiers, on entend ça très souvent quand même. Eh bien oui, mais euh, cet enfant, cet adolescent-là, manifestement, il est en état de contraction, bien entendu. Alors, on mesure, là, on mesure l'angle popité, mais qu'est-ce qu'on mesure On mesure une raideur, mais euh, certainement pas, euh, certainement pas euh, on, on, on va étirer ce muscle, mais on étire un muscle qui est contracté. Donc, à quoi ça va servir À quoi ça va servir Et on voit bien, euh, quand on fait des, élect des enregistrements électromyographiques, l'état de co-contraction euh, euh, de cet enfant. Alors, quand on utilise... Une manœuvre de décontraction automatique. Alors, je vous passe les détails, mais euh, je fais de la formation et aussi formation des médecins. Et ils sont très intéressés par ces manœuvres-là aussi, les médecins, pour pouvoir mieux évaluer les choses. Manœuvre de décontraction automatique, finalement, relâchement obtenu, posture adaptée. Et à ce moment-là, l'angle poplité, qui était de 90 plus 10 degrés, devient un angle de 90 plus 40 degrés. Vous voyez, alors, déjà, au moins que nous prenions ça en compte. Modifier l'état de contraction, donc, par ces manœuvres de décontraction automatique. Proposer des postures inhibitrices associées. Utiliser des automatismes posturaux. Développer l'activité sur ces amplitudes nouvelles adaptées. Ouh. Oh. Bon, j'arrête. C'est tout rose. C'est dommage, il n'y a pas le son parce qu'on s'amuse bien tous les deux avec cet enfant-là. Et pourtant, vous savez, je vais, je vais allonger ces muscles-là, bien entendu. Les allonger en utilisant donc ces, ces automatismes, en utilisant globalement la motricité du sujet, en jouant sur la modification posturale sur les réactions antigravitaires, et là-dessus, cet enfant-là, il est actif. C'est-à-dire que sur des situations d'allongement, sur des situations d'allongement, des, euh, des, euh, des ischios jambiers, des adducteurs internes longs, euh, euh, voilà, eh bien, des réactions actives, merci beaucoup, des réactions actives euh, sont, euh, sont proposées. L'enfant joue. Il y a une interaction entre nous deux. Ma, euh, le son n'apparaît pas, mais ce n'est pas très grave. On se parle. Il y a de l'activité. C'est ça. C'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, peut-être valoriser ces situations 
d'allongement. Alors, je ne parle plus d'étirement musculaire, mais d'allongement des muscles. Bien entendu, on, est tous, on a tous envie d'éviter les, les, les conséquences de ces contractions, ces, ces, ces rétractions, bien entendu. Mais on allonge globalement et là-dessus, de l'activité qui va, euh, à ce moment-là, euh, se mettre en place. Bien, on arrête là le film. Alors, deuxième propriété, la viscoélasticité du muscle. Ben, euh, oui, c'est important, ça aussi. C'est-à-dire que le muscle, effectivement, quand on euh, euh, se comporte un peu comme, euh, comme un élastique, c'est-à-dire que quand on l'étire, il ne revient pas forcément tout de suite à sa, à sa longueur initiale et que lorsqu'on va mobiliser progressivement, de manière répétée, ici, euh, une dizaine de minutes, eh bien, effectivement, euh, l'amplitude va changer. Donc, euh, elle change sur l'instant. On a gagné sur l'instant sur un muscle, bien entendu, relâché, évidemment. Mais on a gagné sur l'instant en amplitude. Eh bien, si on s'arrête là, bon, c'est bien, c'est sympa, mais, mais ce n'est pas suffisant. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, là-dessus, c'est pouvoir provoquer des contractions, de la contraction pour valoriser cette nouvelle amplitude à ce moment-là. Voyez Donc, euh, eh bien, euh, euh, on est ici, manœuvre de décontraction automatique. Non seulement j'obtiens le relâchement du membre, du membre inférieur, mais en plus, parce que je vais modifier un petit peu cette, ma stimulation, je vais obtenir une réponse active, automatique, sur les fléchisseurs, euh, sur le tibial antérieur, par exemple. Cette contraction-là, eh je vais la valoriser, c'est-à-dire que par des stimulations particulières, à ce moment-là, je vais faire en sorte qu'il y ait un relais par la commande volontaire. C'est-à-dire qu'on va passer de la commande automatique obtenue d'emblée de, par ces manœuvres à euh, une commande volontaire, contrôlée par l'enfant. Et là, à ce moment-là, on met en jeu une boucle que j'imagine sensorimotrice, perceptivomotrice, qui va aller dans le sens de l'apprentissage. Alors, euh, la douleur n'est pas qu'une sensation, c'est aussi une émotion, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, bien sûr. Et euh, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête pour nous kinésithérapeutes, c'est-à-dire que nos attentes concernant la douleur modifient le véhicule de la douleur, ça a été dit tout à l'heure. Mais quand le, môme, quand le môme va à sa séance de kinésithérapie et qu'il sait qu'il va avoir mal, vous pensez qu'il va être dans une situation de confiance, vous, savez, vous pensez qu'il ne va, qu va pas être dans une situation de pré-résistance à ce qui va être, lui être offert. Vous voyez, on tourne plus l'enfant à mal et, et moins l'enfant va, va, va se livrer. Et puis, on est encore une fois dans des situations d'éducation motrice. Est-ce qu'on apprend dans la douleur Je ne suis pas très sûr. Euh, L'effet d'un traitement dépend de l'attente que nous avons du traitement aussi. Ça aussi, c'est à prendre en compte pour nous soignants. Et puis, moi, je vais finir. Voilà, je vais finir là-dessus parce que ça, c'est un, un tableau que j'ai un petit peu modifié par de, 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 de Vlayen. Situation rééducative, allongement, euh, étirement ou allongement musculaire, deux de façons euh, de, de vivre ces, ces, ces situations-là. Une expérience, c'est quand même une expérience potentiellement douloureuse. À partir de là, l'enfant est en confiance, la peur est faible ou nulle. À ce moment-là, il y a adhésion, il y a collaboration, l'effet est bénéfique et on, on rentre dans un cercle virtueux. L'enfant a peur, il est dans la crainte, il va être dans l'hypervigilance, il va être dans l'évitement, il va y avoir un effet négatif, c'est-à-dire que son, le mouvement va être vécu par lui comme un mouvement douloureux. Et donc on rentre cette fois-ci dans, évidemment dans un cercle vicieux, bien entendu, moins on bouge, moins on a envie de bouger, moins, et, et plus le mouvement va devenir douloureux d'une certaine manière. Je milite pour une kinésithérapie joyeuse. Merci.